Vamos bordar? No tutorial de hoje, vamos trabalhar o ponto atrás. Eu estou usando o tecido algodão cru, agulha número 9 e linha de meada com três fios. Vamos então dar um nó no finalzinho da linha, corte o excesso para que quando você começar a bordar essa pontinha não venha para a parte de cima. Introduza a linha, a agulha, no verso do tecido para cima. Assim. Você vai fazer uma distância de mais ou menos meio centímetro. Você introduz a agulha para o verso do tecido. Para fazer o ponto atrás, você vai mais ou menos calcular a distância novamente de meio centímetro saindo do verso do tecido para o direito. Sobe a agulha e agora você vai introduzir a agulha aqui, no finalzinho do primeiro ponto. Introduz a agulha. A distância de meio centímetro no verso, suba a agulha, introduza novamente no finalzinho do último ponto. Esse é o ponto atrás. É um ponto bem simples de fazer, mas muito utilizado para contorno, até mesmo preenchimento, ele pode ser utilizado. Você tem que observar de importante é a questão do tamanho dos pontos, a uniformidade que você vai dando no formato traçado. Fazendo a troca de linha, vou continuar com os três fios de miada. Uma dica legal, ao invés de você levar a linha na agulha, você traga... Agulha na linha, 
você vai perceber que fica bem mais fácil. Vamos repetir o nozinho no final da linha. Cortar o excesso. Vamos continuar. Vamos sair com a agulha no finalzinho do último ponto, ok? E vamos seguindo. Um detalhe interessante também, quando você for trabalhar com uma curva no seu bordado, você vai observar que às vezes é necessário diminuir o tamanho do ponto para que ele consiga fazer acompanhar a curvatura do desenho no nosso caso aqui como já é meio centímetro nós vamos manter esse tamanho e você observa que eu vou girando a mão do com o bastidor para fazer o movimento e ficar mais confortável. Hoje eu estou usando o bastidor tamanho 16, mas não necessariamente para você que está começando a bordar, você tenha que usar o bastidor. A vantagem do bastidor é que realmente ele dá uma firmeza na hora de você bordar, porque ele mantém o tecido bem esticado. Para fazer o risco desse bordado, eu utilizei essa caneta, que ela é sensível ao calor. Você faz o risco e depois você pode estar tá utilizando o ferro de passar roupa ou o secador. Então vamos ver aqui com o secador. fica sombra de nada, nada que foi traçado anteriormente. Se você gostou desse vídeo, continue nos acompanhando. Nós faremos outros tutoriais, inclusive para fazer o acabamento no bastidor, flâmulas e outras dicas que serão super valiosas para você, dicas de verdade que vai facilitar o seu trabalho. Para que você conheça um pouco mais sobre o nosso trabalho, nós vamos deixar aqui na descrição o endereço do nosso site e também do Instagram. Se ficou alguma dúvida, pergunte, deixe aqui nos comentários que nós vamos ter o maior prazer em responder. Se tiver uma outra curiosidade sobre o bordado, também pergunte. Assista quantas vezes quiser. Espero você no próximo vídeo. Até lá!